，来，这就是您的，拿好啊。这衣服有问题吧？怎么了？这个礼服是蚕丝面料，而且我送过来的时候是是金色。你看现在。哎呦，啊，这！而且这个衣服是做了三万块钱保费的。你们现在损坏了衣服，只能照价赔偿。实在不好意思，先生，我……哎，经理。呃，你好，我是这家干洗店的经理，请问一下，您这个衣服出什么问题了？你看一下吧。干洗这件衣服的，马上把它给我交上。好的，好的。实在是不好意思啊。怎么这么久？您的衣服被洗坏了，他们正在处理呢。周阿姨，哎，过来一下，来。啊，经理。嗯，过来一下。什么事啊？这件衣服是你洗的吧？怎么会这样啊？还怎么会这样？人家好好一件金色的衣服，现在被你洗脱色了，你看到了没？我那个经理，可能是那个，呃，不是刚换了那个一个干洗衣，那上面全是外国字，我一点都看不懂，所以没搞清楚。我看不懂，看不懂，你不会问呐？看不懂，看不懂你别干这份工作。对不起，我我我那个改，我真的改，你怎么会弄成这个样子？怎么着？你这个改的意思，下回你还还想给人家洗掉色是不是？不不不，我我不会了，我真的，我下次我听你的，我问人。下次？怎么回事啊？跟我出来一下。不好意思，不好意思啊，的确是我们的失误啊。关于您的损失，我们一定会负责到底啊！对于给您造成的这个，周阿姨，嗯，周阿姨，你干什么呢？你赶紧出来呀、啊！有有点别的事情。有什么事儿？赶紧出来给客户道歉！快出来呀、啊！啊，来了。您就别磨叽了，赶紧出来吧！拜托您快点行不行？来来了。呃，你对不起，你包换围巾干什么呀？道歉道歉，对不起。接下来我们说一下关于这个保价的问题。我照价赔偿。照价赔偿？哦，这可是你自己说的。你知道保费是多少钱吗？三万。不是你。刚才吩咐你办的事情，可以取消了。我明白，董事长。说，这到底是怎么一回事？事情是这样的，其实我跟周助理是真心相爱的，只不过我知道以他的家境。董事长，对不起，是我欺骗了你。我根本就不是什么富家女。为了一个谎言，我们总是好用无数个谎言来维系。我知道，说谎是这个世界上最恶劣的品质，也是我最讨厌的。这些天，我无时无刻不被这些谎言折磨。对不起，董事长，是我骗了你。不是董事长，跟他没关系，是我逼他这么说的。那么。周助理，你爱荣轩吗？他当然爱我了。我没问你。你爱他吗？爱。我爱他。好，这一次我可以原谅你们欺骗，可是下不为例。啊？
？怎么，你不愿意？没有啊，不是不愿意，董事长，卓然的妈妈您也见到了，您不觉得她太浮夸了吗？您真的愿意我跟这样一个家庭的孩子结婚吗？难道你因为这样就不喜欢周助理了？没有啊，我,我当然喜欢他，要不然怎么会跟他交往呢？我只是比较尊重董事长您的意见。难得。你会尊重我的意见。你是我的儿子，我从来没有吃过你做的饭。董事长，你有自己的厨师，我做的饭又不好吃。我想要尝我儿子亲手做的菜的味道。董事长，您还没说您的想法。周家的妈妈虽然浮夸。可是他毕竟是一个病人，我们不能和他计较那么多，反而是周助理。你这么多年来要独自照顾母亲，那是多么的不容易，多么的艰辛。这些就足以证明，你是一个善良的姑娘。我本来对周助理没有半点的好感，可是现在我对他改观了很多。周助理，这么多年，难为你了。可是您不介意，他有一个精神不太正常的妈妈吗？那也不是他能选择的。不过，今天看来，周助理的母亲也并不是病得那么严重。既然你已经选择喜欢周助理，我也不好一直干预吧。您真的同意啊？我的同意让你很惊讶吗？没有，啊。我只是觉得，以董事长的个性，难道不该为自己的利益着想吗？没错，我是曾经反对过，可是也不能够让你们分开。我本来以为你们是做一场戏给我看的，因为你不可能会喜欢像周助理这种类型的女孩子。可是经过多次接触之后，我发现你们是真心真意的对对方。周助理虽然有很多缺点，可是他善良坦率，而且在工作上也能够辅助你，工作能力也非常的强。现在看来，他的确是不二的人选。那董事长是同意我跟他继续交往吗？怎么？难道你有问题？没问题啊。周助理，你有问题吗？我。说呀。我没问题。嗯刚才的表演真的挺不错的，眼泪在眼眶里打转，充满了真诚又充满着委屈，特别是唇齿间吐出的那个“爱”字，真太绝了。所以你刚刚是在里面演戏？不然呢？你不是在演戏吗？是啊，我也是在演戏。大家都是在演戏嘛，我以后不想再陪你演戏了。那可不行，这是两个人演的戏，没有你我一个人演不了。我说了，我不想陪你继续玩了，你爱找谁演找谁演去。我们的合约可是签好的啊，你还欠我七十万，你签了合同，必须要跟我演完，直到结束为止。
。哎，这儿打不着车。董事长，您真的同意少爷跟周小姐交往吗？虽然他们欺骗了我，我知道这是荣轩的主意。周助理的家庭环境的确是不太好。要是按照从前的我。我一定会反对他们在一起。董事长难道因为自己的病情，所以才？这是其中的一个原因。另外的一个原因是，我发现周助理的确是全心全意的为荣轩付出。哎呀！老头子，老头子，啊，赶紧的，赶紧的，赶紧帮我把那鸡杀了。哦，哎呀，快去呀！啊，行行行行。爸妈，我们回来了。哦，回来了。嗯。嗯哎呦，买那么多东西，怪浪费的。没事儿，不浪费，都是一些日用品啊什么的。啊，那就赶紧收拾收拾，准备吃饭。嗯，好嘞。你先把东西放到房间去，然后我去收衣服。好香啊，妈！<笑>那就快点过来坐下吃饭。嗯怎么了？你看看那个。嗯，下次我叫我爸杀鸡，别在院子里啊。不是你这弄得乱七八糟的，一会儿怎么弄啊？这这都已经弄成这样了，就别说什么了吧。一会儿让阿姨过来收拾一下就行了。郭瑞，小石，快来吃饭了。赶紧衣服收拾收拾，吃饭了。你看我这衣服，这是我最喜欢的裙子，别沾上了。就拿洗衣液泡一下就行了。它干了，洗不干净了。这不就是要裙子吗？回头我再给你买一条。不要，你忘了吗？这是你送我的第一条裙子，也是你送我的第一件礼物。以后我们的日子还长，我会送你更多好看的裙子的。嗯，那意义就不一样了。那不然你想怎么样嘛？你要爸妈给你道歉？我什么时候这么说了？你一直不依不饶，不就是这意思吗？我不是这个意思，我我是想让你知道，我很在意你送给我的礼物。好，对不起，刚才说我不好，不应该那么大声的，别生气了，啊？好了，爸妈都等着呢。哎，我跟你说，那个土鸡特别有营养，口感又好，不吃就可惜了。我不爱吃。那个是爸妈的心意。嗯，我知道了。好了，赶紧的去吃，先放着吧。啊。你说，这段感情到底该不该继续下去啊？当然不该啦，周然，你有病吧？这段感情本来就是错误的，早结束比晚结束要好很多啊。可是，昙花一现，不是换回了微脱的一滴眼泪吗？哎呦，周然，你真是笨死了！这种东西你也信？对不起啊，亲爱的，我现在刚买房，还房贷，手头有点紧。天哪，发了二十条短信，欠了不到一万块钱。苍天哪！我的朋友里就没有有钱人，对不对？喂，顾摄影，在干嘛？在无聊啊。那出去走走。
。现在？对，就现在。来窗户这边，就能看到我。真的假的？好吧，那你等我一会儿啊。嗯、古舍友，你说昙花耗尽了千年修行，却换回了韦陀的一滴眼泪，值得吗？其实我挺后悔，告诉你第二个版本。为什么？因为第二个版本比第一个版本还要苦情。第二个版本虽然苦情，但是维陀他留下了一滴眼泪，这足以证明他是喜欢昙花的，不是吗？当你知道你没有希望的话，你可以早点去放弃，可以寻找其他的幸福。所以我不确定，有希望好还是没有希望好。古舍友，你可以去当一个哲学家了。所以，我希望你不要像昙花一样。当爱一个人的时候，爱到八分刚刚好。所有的期待和希望，都只有七八分，剩下的用来爱自己。那这还算是爱吗？爱一个人，不就是应该倾尽所有吗？如果你爱的人他不喜欢你，那就算全世界的人都爱你，你有什么意义呢？是啊，当爱一个人的时候。怎么可能控制得了自己的分寸呢？我也没有多少钱，只能先借给你两万，一会儿打给你。谢谢谢谢，那我先用着，我会尽快还给你的。在借钱吗？你不会因为借钱，所以不开心吧？借多少？七十万。你怎么会欠下这么多？跟你说了，你也不懂。来，吃这个，谢谢妈。嗯，小徐啊，嗯，嗯，既然你已经决定进我们郭家的门了，那咱们就得有规矩，就得守妇道。你看看你每天都穿成这个样子，嗯，咱们先不说这个冷不冷的事儿，那这样穿那又伤风化，是会影响不好，别人啊也会说三道四，那多难听啊，对不对？再说了，你每天都出门在外。你穿成这样，那多不安全啊！妈，这你就不懂了。现在城市小姑娘她都这么穿呢，这么穿好看。你的审美已经落伍了，难道你要城市的姑娘都穿成您那个样子？我也没让她穿成我这样啊！啊，这大冷的天，光着两条腿在大街上荡来荡去的，那叫什么呀？那就是不检点。妈，哎，别人怎么穿，我管不着。啊，我们郭家的儿媳妇儿就不能这样。不是你妈，妈妈，妈，我以后会注意的。哎，这就对了。那你们先吃，我饱了。啊？怎么就是这么一点啊？你们先吃吧，先吃吧，我待会有事叫你。哎，你还说我的话多。我看呀，你的话比谁都多。爸妈，你们先吃吧，我去看一下。看看。啊、还生气呢？别碰了。啊？谁让你不生气？不是你妈什么意思呀？说我不检点，不守妇道，最后还上升到影响社会风化了。小声一点，爸妈还在外面。这是我家，我想说什么都行。不是
，石曼，你听我说，我妈她没有恶意，她刚从农村过来，眼光难免比较落后嘛。那也不能这么诽谤我呀，我做错什么了？我做什么见不得人的事儿了？我瘦也是错，我穿的不合她心意也是错，我还哪是对的呀？这不是你的错，是我妈的错，这种思想，别介意。那我都按老思想去穿，你会喜欢这样的吗？那不行，我挺喜欢你这样穿的。反正不管你怎么穿，我都喜欢。国瑞，你的饭也没吃多少，我桌子就不收拾了啊！你出来再吃点。知道了。哎，你等我一下，马上回来，我得好好去批评一下他们。哎，别别别，嗯，别这样，毕竟是你爸爸妈妈，嗯，还是好好沟通一下吧。这必须批评，毕竟我现在被新娘给俘获了，我得站在我新娘这边吧。是，花言巧语。行，嗯，哎，你好好解释一下，别说我生气啊。看着吧。过来，儿子，刚才我那么说小徐，他没生气吧？没生气，徐曼才没那么小气呢。哎，不过妈，你怎么能那么说徐曼呢？我让他多穿点是为了他好，你说这大冷天光着两条腿，年轻的时候那是臭美，现在不觉得什么。等他那天老了，那腿脚的毛病都出来了，到时候有他受的。你妈，她也是好心嘛，她怎么不管别人去？哼，哎，我知道妈是好心，但是这件事情真的不用你们两个来操心的。真是应了那句话啊！大公鸡尾巴长，娶了媳妇儿忘了娘。你这媳妇儿还没娶，这老娘就不想认了，是吧？哎呀妈，你这又说的哪里的话？我之前怎么说来着？啊，这门不当户不对的，这还没过门呢，就闹出那么多幺蛾子来。哎，古瑞，我们家里的情况，你是不是也瞒着他们家里啊？不是我，我说过的。你看，啊。怪不得吃饭他都不来，这分明是打心眼里瞧不起咱们嘛！哎，我问你，结婚的事他爸到底是怎么说的？啊，其实，嗯，关于这件事情，我是很早就想跟你们两个好好商量一下。就是徐曼他爸爸，你别说了，我就知道他爸爸对咱们家肯定要求不少。你说就瞅他女儿那样，他那要求少了才怪呢。还要求什么呀？啊，我们家里的情况他不知道啊，他们还想要求什么呀？其其实，我真的没有要求什么，你们想太多了，就是想把这个婚礼搞得隆重一点。你爸我就是一个穷教书的啊，我不懂得人家大老板隆重是啥意思，啊，都是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我们压根儿没想到，我们这个麻雀窝能招了他个金凤凰。哎呀，行了行了行了，都怪我，都怪我，我不该提这事儿。国瑞啊，我刚才看你没吃多少，再去吃几口啊。好吧，那我再去吃一口吧。哎呦，肉凉了，我给你热热。哎，没关系没关系，我自己热就行了啊。嗯，热了再吃啊。知道了。要不是我啊，他们这日子怎么过？哎呀，你也是。以后啊，不该怎么说的话，尽量少说。嗯，你这什么意思啊？啊？嗯，那你说，什么我该说，什么我不该说？我那么说他，还不都是为了他好啊？哎，为别人好，也得讲究个方式方法，不是吗？啊，现在可好，弄得大家都不开心，你满意了？你说这话，那我就不愿意听了。啊，那你的意思就是，我是故意的，我故意让大家不开心、不满意，是不是？你这就是狗拿耗子。我不像你，那那个叫什么？事不关己。哎，我说
，小徐这边想想办法，缓和一下。有了，有了，这么快，什么办法？你看呀，哟，嗯，你怎么把这也带过来了？啊，这对金镯子呀，是咱俩结婚的时候你妈妈传给我的，真是快，一晃，儿子也要结婚娶媳妇儿。你说，我要是把这个金镯子传给儿媳妇儿，是不是特别有意义啊？哼，这么多年以来，你都拿它当宝贝，逢年过节才舍得拿出来戴一戴。你舍得送给小薰啊？这有什么舍得舍不得的？给自己的儿媳妇儿，又不是给别人。意外惊喜收到了吗，顾摄影？我卡里的七十万是你打给我的吗？不然呢？你怎么会这么多钱啊？反正不是抢来的。哦，所以你的意思是这七十万全都借给我了？呃，你是不想要了吗？不是我，我是真的，你借给我这么多钱。我可能不能一下子还。好啦，你该去上班了，钱不用着急还。啊，谢谢顾摄影。拜拜。拜拜。还你的七十万。你哪来这么多钱？我有我的办法，你必须要问了。顾云飞借你，这跟你没关。你要知道，一个男人是不会无缘无故帮助一个女人的。主编，你是不是觉得所有人都像你这么狭隘啊？这不是狭隘，这是人性。切，王敏，他在追你啊？主编是不是对自己的下属有点关心过头了？你不只是我的下属，你是我的女朋友。七十万还给你。我们的关系就结束了。我不同意。你凭什么不同意？一个女人很容易陷入一段感情无法自拔，所以我有责任将我们的感情继续下去，直到你找到新的靠谱的男朋友为止。主编，你什么时候变得这么会体贴人性了？人总是会变的嘛。以前我的确比较自私。没有顾及到你的感受，但是我想我的改变，从你开始。我警告你啊，说话正常一点。好吧，这七十万你拿走，我们的关系继续。你想想，只要你履行完这段合约，这七十万就是你的，就没有必要再去背负那些债务。我这是为你好。所以主编是想让我跟你继续恋爱，继续蒙蔽董事长，对吗？一半一半吧。其实我也是非常欣赏你。所以主编，你根本就不会改变，你只会想着你自己。到底是什么事情让你变得这么不可一世啊？你凭什么认为咱们俩的关系，你说开始就开始，你说结束就结束呢？你有什么条件可以尽管提啊？简直不可理喻。哎，算我求你行吗？其实董事长挺希望我们在一起的。你刚刚是在求我吗？是，我是在求你。你上次演的太好了，成功的骗过来了，所以我们需要继续演下去。你凭什么认为我会答应你啊？因为我了解你。好吧，当我个要求。你说。
倚天屠龙记》里，赵敏曾经向张无忌提过三个要求，所以你要答应我，为我做三件事情。周助理，你能不能不要把小说里的东西放到生活中啊？好吧，既然你不同意，那我走了。等等，你答应了。你放心，我保证不会让你做你做不到的事情。成交。成交。大家把手上的事情放一下，过来，过来。呃，夏友军连锁酒店的广告成功拿下，小南功不可没。我宣布，小南正式升任为伊瑞广告策划部的组长。恭喜！谢谢总经理，谢谢。谢谢大家，晚上我请大家去 K 歌，我们不醉不归。好，不醉不归。真好，对呀，真是没想到，不醉不归。恭喜你，小南。谢谢。晚上一起去吧。我就不去了吧。那么多人陪你，玩的开心点。我真的很希望你能来。嗯，带魔法的裙子项目宣传还没有完成，我真的去不了了。我看你不是去不了，而是不想去吧。我看你是在妒忌我，对吗？我只是感到可惜。可惜。你为什么永远那么居高临下？你跟我不一样吗？凭什么你总是站在道德的制高点上审判我？小南，无论怎样，我都把你当成我的情侣。我只是希望你好好的而已。我现在不好吗？高跟鞋很漂亮，可是你有没有觉得？鞋跟太细太高了呢，那又怎么样？你不痛吗？在 ERA 这么久，痛苦跟美丽本来就是画等号的。你听过经济学上的高跟鞋理论吗？国外一个部门对数十年来有关女性鞋子的流行趋势进行了研究，发现经济越差，女性的鞋跟越高。你想说明什么呢？出现这样的情况。是因为很多人都是通过购买奢侈品来逃离现实。小南，你不觉得你脚上的这双高跟鞋，只是帮你逃离现实的工具吗？我们都知道，穿了高跟鞋是跑不快的，尤其像这么高的高跟鞋。高跟鞋从来就不是用来跑的。高跟鞋的意大利文是 d e c a r d i 就是一种刀刃很窄细的匕首。当你手里握着匕首的时候。你至少拥有安全感。我只怕这匕首会不小心划伤了你。谢谢提醒，小南。你还记得你的梦想吗？梦想。之前有个女孩，她曾经跟我说过，她的梦想就在这里。小南，我们已经不再是不谙世事的学生了，抱怨不能解决问题。这个时尚圈，在外人看来光鲜亮丽，其实啊，残酷无比。没有人在意你的感受是什么，每个人都有自己的利益。我们呢，只不过是两只不起眼的小蚂蚁，任人欺压。既然这份职业这么冰冷，你为什么还要一直做下去？你不是也一直在坚持吗？因为啊，这里有我们的梦想。就算我是一只小蚂蚁，但是只要我坚持再坚持，就一定能够爬到这个王国的顶端。对啊，这里有我们的梦想，因为有梦想和自己的追求，所以不管受了多大的委屈，我们还是会留在这里。那个女孩太天真了。
三个三，三个五，你没有喝酒。你可终于回来了，嗯。爸妈他们等很久了，你现在才回来，你下午跑哪去了？我发现一个好地方。什么好地方？一会儿你就知道了。行了，你们俩别站着聊天了，你们把饭都准备好了，赶快洗手准备吃饭吧。啊，嗯，好嘞。妈，做什么好吃的呢？啊，回来了，小鸡炖蘑菇今天。啊，我觉得呢，还是在家里吃比较实惠。小徐啊，以后你跟郭瑞两个人也少到外面去吃，外面花钱多不说，又吃不到好东西。妈妈说的没错，妈，我给您看个好东西。嗯，好看吗？好看，还真是挺好看的。哎，小徐啊，我刚送给你的金手镯，你又花钱买了这个金手链，你该不是？不喜欢我送给你的金手镯，不愿意戴在身上吧？怎么会呢，妈？您送我什么我都喜欢，而且啊，无论如何都要戴在身上。那，那你买这个金手链干什么呢？看不出来吗？这就是您的金手镯。啊，我我没听明白，什么意思啊？妈妈，我特别感激您给我特别有意义的手镯，所以呢。我就想，既然是这么有意义的话，就要时时刻刻戴在身上。但是之前的手镯毕竟几十年了，也比较陈旧了，戴不出门。所以啊，今天我路过一个金店的时候，就把那个手镯融掉，然后让师傅重新做了这个手链。你说什么？啊？你你说什么？你你把我给你的金手镯，你把我的金手镯给融掉了。这什么意思？你说这是什么事儿？我说你慢点儿。事情已经这样了，啊，你生气有什么用呢？我是诚心诚意的，诚心诚意的想把这个传家的东西传给他，那对金镯子。是你妈妈传给我的。这么多年了，我一直小心翼翼地把它收藏着，就是想着有一天儿子结婚的时候，我把它传给儿媳妇。你说他，他倒好了。难道你做这件事情之前，你就没有考虑过爸妈的感受吗？我怎么没有考虑爸妈的感受啊？我就是因为考虑了，所以我才没有把那个手镯拿去以旧换新。但是那手镯确实带不出门啊，所以我就想把它融掉，然后做成手链。就是因为我考虑了，我考虑他们的感受了呀。那你知道那个手镯，对妈来说意义是什么吗？我知道那是你们传家的东西，但是，但是金子还是原来的金子，它只不过换了个样子存在。而且我我弄这手链，我可以带出去吧，每天随时带着。其实比放在箱子底下更有意义啊！你永远都是站在自己的角度去看问题，你能不能换位思考？这刚送你的手镯，你这一次都没戴，你就把它给融掉，这让他们怎么想啊？啊，是我考虑不周全了。可是你有考虑过我的感受吗？自从爸妈到家里来了之后，你知道我多想得到他们的认可吗？你知道我付出了什么吗？可是你呢？
，永远站在他们那边，永远在责备我。无论怎么样，小徐是咱们孤瑞自己选择的。现在，这过不了多久就要结婚了。小辈儿的错，咱们不能跟着错呀。你放心，原则的事情咱绝不妥协。这件事情啊，我看你就不要计较了。我就是心里不舒服。你不舒服、别扭也得忍着，啊，起码大面得过得去，不能让人家难看。这毕竟以后是一家人嘛。啊，你说你心里不舒服，就会影响到这个小徐和咱们家郭瑞之间的感情，啊，因为你的事儿让他们俩闹别扭。这也不是你愿意看到的吧？再说了，结婚的事儿，咱们俩也帮不上什么忙。咱至少不要给他们添乱，不要制造障碍。我也就是发发牢骚，只要他们两个好，哎，我没事。嘿，这就对了嘛。知道你已经很努力了，这几天是我没有顾及好你的感受，对不起。很多事情的确是我都没有做好，但是我是你的男朋友，也是你的依靠。我答应你，以后在你跟爸妈之间，我一定会站在你这边的，我不会再让你受到委屈。我真的已经很努力了就是活该，抢人家的老公，破坏人家家庭，不就是小三吗？哼，这叫什么？咎由自取，做什么不好，偏偏做别人小三，现在被原配打成这样，该。怪不得能拿到那么大的签约合同，原来啊是睡觉睡来的。<笑>你们说够了没有？火了！你们骂我是虚荣，骂我固执，那你们呢？啊？我们怎么了？有什么不一样？小南，你怎么了？你为什么要收拾东西啊？小南，你说话呀！他呀，做小三被人打了呗。你闭嘴！瞎说什么呢？小南。到底怎么了？你说话呀，小南！看到我现在这个样子，你满意了？干什么呀你？你还有脸啊？都散了吧，都没有事情做吗？心心的善良吧，小南。对，上次偷了你的策划案，是我不对，我活该。别哭了，小南，我知道你很伤心，但是这一切都不重要了。重要的是，我们还年轻，我们还可以重新开始，重新追求梦想，不是吗？周助理，你这我要找艾家总监。艾家总监现在有事儿，不方便见。哎，我说艾家总监忙着呢。哎，我跟你说话，你听着没有，周然？我告诉你，周助理，我说话你怎么听不进去话呢？我说他忙。嗯。
，周助理，我觉得我很有必要提醒你一下，高跟鞋是穿在脚上的，不是放在桌子上的，这是常识，你应该知道的。这款尖头高跟鞋价格昂贵，不对称的设计，亚光与亚光皮革相结合，形成鲜明的对比。嗯，这双鞋是小南的。作为一个时尚杂志的总监，我的职责是欣赏时尚。至于这是谁的鞋子，他怎么穿上的，我不关心。但是你知道小南遭遇了什么吗？那是他自己的选择。有一句话说得好：“欲戴王冠，必承其重；欲握玫瑰，必承其上。”穿上这双高跟鞋是他的选择，只可惜，他没站稳。但是夏友军的项目是你交给小南的，我作为他的上司给他安排工作有问题吗？我从来没有逼他去做他不想做的事情。鉴于今天早上他的事情对公司造成了影响，公司决定辞退他。阿佳总监，能不能不要辞退小南？我们可以把夏友军找过来，让他来解决这件事情。Kevin， 我现在很忙，请你带周助理出去。阿佳总监，你再好好考虑一下，你真的不能辞退小南。这份工作对小南真的很重要。阿佳总监，我求求你再给他一次机会吧。阿佳总监，怎么了？你来的正好，你先出去吧。主编。你不想就周然的行为做个解释吗？周然在这工作这么久，他的为人我很清楚。我觉得你们之间是不是有什么误会？误会？看来主编是想偏袒周然呢。我绝对不会偏袒任何一个人，做错了就要受罚。如果周然真的做错了什么，我肯定会罚他。但是还请艾总监网开一面。擅自闯进主管办公室质问主。如果我没记错的话，这种情况在伊若是要被辞退的呀，主编。辞不辞退我说了算。行了，既然主编你都开口了，我还能说什么？下不为例。谢谢艾佳总监。知不知道你刚才做了什么？别的事情我可以不管，但是小南的事情我不能不管。很多事情你是管不了的。艾佳是什么人？在这个公司，连我都要让他三分。你给他找麻烦，就是给自己找麻烦，你知道吗？对不起，刚刚我是有那么一点点鲁莽。只是一点点吗？主编，你能不能把夏友军约出来？这件事情他必须负责。我警告你。夏友军的事情就此打住，我们跟他还有几百万合同，我不想因小失大。带魔法裙子的项目，你赶紧加快进度，月底前宣传案必须完成。你还愣着干嘛？去啊！
止不择手段付出了所有，可是我什么都得不到。小南，你千万别这么想，你一定要振作起来。没想到，在我最得意的时候，陪在身边的那些人。一个都没来，倒是你一直陪着我。小南，你忘记了吗？我跟你说过，无论在什么时候，我都是你最好的朋友。我工作没了，什么都没有，我还有什么勇气活着？喂，喂，小南，小南，小南，你听电话呀，小南。小南寻死！我朋友最近在减肥，可能是切水果的时候不小心割到了。那你说说他吧，太不像话了。哦，你是不是傻了，小南？小南，你为什么救我？因为死是这个世界上最简单的事情。活着才是最难的，你怎么可以做最简单的事情呢？活着，活着有什么意义呢？小南，有时候我们活着，不光是为了我们自己。你想想，如果你死了，你爸妈怎么办？他们会不会很难受？在这个世界上，受苦受难的人有很多。无论怎么样，我们都不能失去活下去的勇气。周然，这条路真的好难走啊！但是这里有我们的梦想啊！即使再难走，也要走下去。我们都应该明白。在成功这条路上是没有捷径的。我一开始就不应该走捷径的。我应该知道，每个人都有每个人的命。你的。
的命比我好。你真的觉得我的命比你好吗？你真的以为我会是灰姑娘吗？那你跟主编？我和主编之间都是假的。董事长逼他相亲，他不愿意，所以我是他用来应付董事长的假的女朋友。你知道为什么在众多的女同事当中，他会选择我作为他的女朋友，陪他演这出戏吗？为什么？因为他感觉，在众多的女职员里，我是他最瞧不上的。而在这段虚假的爱情里，他可以保证自己没有一丝的可能会爱上我。而我呢，也是一个有自知之明的女孩。我不相信王子和公主的童话，我也不会对这段虚假的爱情抱有任何希望。对不起，周然姐，我不知道，原来你承受了这么多。没关系，命运对我的安排让我无能为力。但是我们唯一能做的，就是让我们自己变得更好。别这样，别着急，你先坐下。我喜欢你这样的。我问你个问题。说。你答应我的是真的吗？哼。知道你们张总跟我什么关系吗？他欠我，他有求于我，我想让他干什么，他就得干什么。那你怎么才能证明呢？当然是要用行动证明。我现在就要用行动证明给你看。哎，别急呀、啊，臭死了！先去洗澡。洗澡？嗯。等我。OK。你是？哎，你找谁呀、啊？夏小军呢？夏总。小军，你给我出来！小军，你给我出来！来了。哎，夏永军，我就知道你在这儿。夏永军，你个人渣，你给我站住！你，咱们给我回去住。主编，你想怎么处罚我都行，悉听尊便。女侠，我真没想到，你还真的是个女侠。我没有想到会影响到公司。你自己傻，能不能不要把别人也当傻子、啊？你以为夏有军是什么人？你以为你隐藏的很好吗？你知不知道你的行为让公司损失了多少？对不起，主编，我给公司带来的巨大损失，主编可以责罚我。对不起有用吗？你会改吗？至少这样，主编心里能够舒服一点。出去。这个送给你，拿着。给我的。对啊，给你的。虽然我觉得你身材没我好，长得也没我漂亮，人也没有我聪明，但是你替小南出头的事情，还真的挺仗义的。我突然发现，你也没有那么讨人厌了。是吗？哎，你还
还记得那个明星唐韵拍摄杂志封面，那些没 P 图的照片，被泄露的事情吗？怎么会忘呢？当时应该是有人故意用我的电脑发的那些照片，不过后来查了也没查出什么结果。该不会是……对不起啊，做亏心事的感觉真是太难受了。我也想像你这样，坦坦荡荡的，所以我希望。你能原谅我？当然了，你也可以不原谅我。我现在就去找主编，告诉他真相。事情就是这样，任凭他处罚我。下不为例。谢谢啊。进来，主任，你来了。董小姐，你怎么了？你你坐吧。没什么事，就是胃疼，乱毛病了，也算是职业病吧。就没想到这次疼的这么厉害，这么突然。为什么给我打电话？想找你给我帮个忙。你知道我在这儿也没什么朋友。那他呢？你是说荣轩吗？他应该不希望我们之间再有什么牵扯了。过去的就让他过去吧，我们不要再互相麻烦对方了。而且这次发布会结束之后。我们也不会再见面了。你知道，有些事还是女生做方便点，所以我才给你打电话。我想请你帮我去家里拿一些换洗衣物和洗漱用品。希望你不要告诉荣轩我在医院。我知道了，谢谢你愿意帮我。应该的，上次的事情还没有找机会给你道歉。过去的事就不要提了，都是误会。谢谢你。爱情对于每个人来说都是自私的。我并不想让叶荣轩知道董思妍生病的事情，可是为什么我的心里一直惴惴不安？比起自私，爱情更应该心安理得。董思妍心里一直没有放下叶荣轩，我应该给他们一个面对彼此的机会，让彼此心安。
这样才能真的放下你。董小姐病了，主编，主编，我知道了。你不去看看他吗？我觉得，不管你们过去发生过什么，你都应该去看看他。思燕，你这是怎么了？没事，胃疼，老毛病了。你怎么知道的？我今天刚好拍摄你们公司的模特，他们告诉我的。你为什么不告诉我？没什么大不了的，不想麻烦你就自己来。你再这样，你的身体会垮掉的。你放心吧，我答应你，我以后好好吃饭的。他知道你在医院吗你好像很喜欢动我闲事啊！你这是自己跟自己过不去啊！明明就没有忘记过去，却还在这里逃避。周助理，我提醒你，你管的有点多。你作为感情世界里的一个失败者，你没有资格在这儿跟我谈什么感情感悟。是啊，失败者。的确，我只谈过一次恋爱，而且还被人甩了。在你眼里，我确实是一个失败者，但是我自己不这样认为。虽然我只有一段感情经历，但是我从中走出来了。我可不像你，不仅没有从感情经历里走出来，而且至今还在折磨你自己。你觉得你这样就叫做成功吗？我是你的上司，你是我的下属。你不谈恋爱，是因为没有人想跟你谈恋爱；我不谈恋爱，是因为想跟我谈恋爱的人太多了。你这个人怎么能这么自大呀？哦，喜欢你的人太多，是啊。他们都喜欢你家里的钱呀。我呢，不谈恋爱，并不是因为找不到喜欢的人，而是因为我看重自己的感情。我的下一段恋爱，要么不开始，要么就在一起一辈子。你不谈恋爱，不是因为喜欢你的太多，而是因为他们呢，都不是真正喜欢你这个人。你不觉得你很可悲吗？你是逼我把你辞退吗？可以啊，你是我的上司，你想辞退你就辞退我。董小姐的东西我放在那儿了，去不去随你。董小姐的东西我放在那儿了，去不去随你。周然，你这是在做什么？不是你要他去的吗？不是你要他勇敢面对自己的过往吗？不是你说只有坦然面对才会放下吗？可现在你是在后悔吗？
你没事吧？谢谢你来看我。你别误会，我这次来，一是担心后面发布会受影响，二是有东西要还给你。上次你来我家，刚好东西落到那。我先走了。都过来了，不进去坐坐吗？公司还有事，我就不坐了。既然你还有别的事要忙，那我也不留你了。你怎么了？我扶你，来，先坐下。你还好吧？吃点东西。那我给你买点吧。我想吃你做的面。自己喜欢的人退给别人呢？就你勇敢奉献，就你大公无私，就你单纯善良吗？你活该被人选，活该没有男朋友，你活该一辈子单身。喂，你发什么疯呢？我，顾摄影。怎么了？心情不好啊？没有啊。就你勇于奉献。就你活该，活该一直单身。就你没有男朋友。好了，我不说了。叶文轩，你有那么好吗？说不上哪里好。那不妨考虑一下，退一步海阔天空。你什么时候来的？刚来没多久。为什么会来这儿？跟你一样，心情不好呗。顾大摄影周围那么多女孩，难不成你也是为情所伤？我在你心目中就是一个放浪形骸的花花公子，难道不是吗？当然不是了，我是为了一个朋友难过的。在我心里啊，顾大摄影可是个不会难过的人。这个世界上，能让我难过的人，确实很少。不过，你算一个。我才不信呢！来看我眼睛。你干嘛？难道你没有看到我眼中的你吗？你，你以后不要再开这样的玩笑了